mezőkövesdi KC 2003-2004-es születésű gyerekekből álló együttesét Kupi Szabolcs irányítja, aki az MKC felnőtt csapatát erősítette az előző szezonban. A fiatal szakember augusztusban kezdett el foglalkozni a gyerekekkel a városi sportcsarnokban. Rengeteg gyerek volt, ezért nem is volt túl jó az edzés munka, mert rengeteg gyerek kellett felügyelni, mindig megnézni, milyen technikával végzi gyakorlatokat, ez nem igazán volt kézenfekvő, de ezt azért a tavalyi évet végigcsináltuk így. Aztán 2012 tavaszán átkerültünk a hármas iskolába, ahol már csak is kizárólag az U9-es fiúk, lányok voltak nálam, ami egy hihetetlen fejlődés mutatott, hiszen azokat a gyakorlatokat, hogy itt végeztek a csarnokba, nagyobb ismétlés számmal tudták csinálni, és én jobban tudtam felügyelni mindegyik picire, és nagyon-nagyon ügyesek lettek év végére. Milyen szempontok alapján végeztétek a felkészülést? Uh, igazából ilyen pici korban még uh, sok szempontot nem lehet figyelni, mert uh, igazából amire nagyon meg kell őket tanítani, ezek az alapdolgok. Labdavezetés, passzolás, labdafogás, azon kívül cselezés, kapura lövés, fajták. Ez nagyjából el is vette az egész évünket. <kül> Elnézést viszont... Uh, ezek, ezek szerintem ezek az alapok, amiket muszáj megtanulniuk tökéletesen, mert a későbbi pályafutásuk során, hogyha lesz, akkor erre fog ráépülni minden. Kupi Szabolcs a hat csapatos kalocsai tornán debütált a gyerekekkel, ugyanis ez volt az U9-es csapat első versenye. A fiatalok játékos gyakorlatokkal készültek az országos megméretetése. A szakember hét kézis palántával vett részt a viadalon. Jónás Máté mellett Tóth Alex, Csörgő Kristóf, Szemán Donát, Szabó Tekla, Ivánkai Zsolt és Panyi Anna szerepelt a tornán. A csapat nagyon jól kezdett, hiszen az első három találkozóját sorrendben a Kecel, a Kalocsa és a Kecskemét ellen magabiztosan megnyerte, majd az országos bajnokság harmadik helyén záró Szentes Gárdájával döntetlent játszott úgy, hogy a békésiek csak a mérkőzés végén tudtak pontot menteni. A körmérkőzéses szakasz utolsó találkozóján a fővárosi Csanádi Árpád általános iskola csapata két gólla jobbnak bizonyult, de a vereség ellenére dicséret illeti a kövesdieket, hiszen Huszáros hajrával a félidei nyolc gólos hátrányból hatott ledolgoztak a második félidőben. A döntőbe jutás mindössze a rosszabb gólarányom múlt a szentessel szemben. A bronzmérkőzésen fölényes, 16-9-es kövesdi győzelem született a kecskemét ellen. A torna gólkirálya a kövesdi Tóth Alex lett 33 találattal. Nagyon meglepődtem, hogy utolérték a korosztályoknak az élmezőnyét, hiszen az országos harmadik szentessel tudtunk játszani egy döntetlent, illetve a csanádi valaki egy elit sportiskola velük egy olyan jó meccset játszottunk, két góllal kaptunk ki. Úgyhogy nagyon-nagyon büszke voltam rájuk, mert szerintem ez egy óriási eredmény, egy 9 hónapja kézzel ez a csapat egy két-három éves szivacsozó csapatot utalér, illetve meg tud verni, vagy meg tud szorítani. Az országos tornán mutatott kiváló teljesítmény azt bizonyítja, hogy a kövesdi fiatalok eredményes munkát végeztek ebben az évben. Nem is gondoltam évközben, hogy nekik kéne nekik versenyre menni, mert nem tartottak még ott nagyon sokáig. Mikor átkerültünk, mint mondtam, a hármas iskolába, akkor, akkor sokkal nagyobb ütemben és sokkal gyorsabban fejlődést mutattak, és mondom, én láttam rajtuk a fejlődést, de nem, nem tudtam, hogy nagyon hol tartanak. Sportiskolákkal játszottunk, és az ottani edzők is nagyon csodájára jártak a kis csapatnak. Az MKC U13-as együttesét az 1999-2000-ben született gyerekek alkotják. A csapat szakmai munkáját Tóth Kopány és Lezák Áron irányítja, melyet ők is tavaly augusztusban kezdtek el a fiatalokkal. A felkészülést közösen kezdték az U9-es csapattal, amely a nagy létszám miatt nehézkesen zajlott, de a későbbiekben külön készültek. A vége felére már kialakítottuk azt a 17-8 embert, akiből úgy gondoltuk, hogy kiválasztjuk azt a 14 embert, akivel elmentünk a, a tornára. Ebben van három olyan játékos, aki Molnár Ferinél edz már, ők nagy segítséget nyújtottak, de hát a, a fiatalabbak is sokat fejlődtek a, az év során. Van, aki már köztük egy-két éve kézilabdázik, van, aki idén kezdte el az egészet, de így közösen mindenképpen ez volt az első év. A csapat intenzíven készült a verseny előtti hetekben a Kalocsán megrendezett Pünköst kupára. Próbáltunk speciálisan készülni, amennyire lehet ilyen fiataloknál. Próbáltunk egyszerűbb taktikai elemeket átvenni védekezésbe, kinek mi a feladata, kapusnak hogy kell mozognia, meg támadásba is, hogy kinek hova kell éppen mennie, mit kell csinálnia. A kövesdi fiatalok hat mérkőzést játszottak le a 12 csapatos tornán, és pozitív mérleggel zártak, hiszen négy győzelem mellett csak két összecsapáson maradtak pont nélkül. A két vereség ráadásul rögtön a torna elején csúszott be, a Kecskemittől és az Ósztól, ezért nagyon korán eldőlt, hogy a csapat nem játszhat majd érmes helyezésért. 
A folytatásban viszont nem hibáztak a kövesdiek, akik a vecsést 10 gollal, a Debrecen szoros mérkőzésen egy találattal, míg a csurgó hasonló korú fiataljait 4 gollal győzték le. Ennek eredményeként az ötödik helyért léphettek pályára a Lajos Mizsia csapata ellen. Együttesünk a Bács-Kiskun megyei Gárdát magabiztos játékkal, hat találattal múlt a felül, így kézilabdázóink megszerezték az előkelő helyezést. Szép teljesítmény annak a tükrében is, hogy ez az első olyan torna, amin úgy részt vettünk. Voltunk húsvétkor füzesabonyban, de hát ott füzesabony és eger csapata volt, meg ott nem volt ott mindenki a, a csapatból, voltak hiányzók. Úgyhogy ez volt az első olyan közös megmérettetés, amin szerepelt a csapat, és én úgy gondolom, hogy ez az ötödik hely nagyon szép eredmény. Az ötödik helyet megszerző csapat keretét 14 játékos alkotta. Név szerint Bartók Botond, Bálint Benedek, Borok Kristóf, Predák Zoltán, Csörgő Szabolcs, Dohány Rajmund, Juhász Marcel, Kis Erik, Pap Martin, Rosta Bálint, Rosta Miklós, Sipeki Marcel, Szabó Dániel és Tóth Arnold vett részt a kalocsai megmérettetésen. Az eredmény hirdetésen a csapatok mellett a kiemelkedő teljesítménynyújtó játékosok is elismerésben részesültek. Az MKC csapatából külön díjat kapott Rosta Miklós, aki bekerült a torna öt legjobb játékosa közé. Vannak nagyon tehetséges játékosok, és vannak tehetségesek és szorgalmasak is, vegyesen vannak, de mindenképpen szerintem a csapatból jó páran el fognak jutni komolyabb szintig, hogyha komolyan gondolják ezt az egészet, meg van bennük a a tehetség, az akarat ahhoz, hogy komolyabb, úgymond élsportként űzzék a kézilabdát. A szakember hozzátette, bízik benne, hogy a későbbiekben sok ilyen tornára el tudnak majd jutni a gyerekek, mert ez sokat jelent a későbbi karrierjük szempontjából. Az MKC korosztályos csapatai számára a kalocsai tornával véget ért az esztendő. A gyerekek a nyári szünetet követően folytatják majd a sporták megismerését.